超前利剑呐！啊，这个“情”在大乘佛法里面讲呢，就是第六识、第七识。啊，剑呢是讲前五识。六道凡夫的众生所用的心，在佛法里叫八识。啊，眼、耳、鼻、舌、身，这叫前五识，它有觉有知。啊，除这个之外，里面有第六意识，思维。啊，我们一般讲分别，啊，第七识莫那，再更深一层，情执，啊，执着这个身生活，执着贪嗔痴慢，啊，更深的是阿赖耶识，啊，好像是一个资料库一样。啊，无始劫以来，你生生世世，起心动念，所作所为，通通都有完整的资料档案，在阿赖耶里头。这个阿赖耶是个资料库，啊，通通都可以调出来看，没有法子赖的，赖不掉啊，啊。完整的资料保存在了，啊，谁保存呢？你自己保存的。啊，什么人能够看得到呢？你看看，前面讲神通的时候，啊，他心通、虚面通的人就能看到。你的资料库里的有些什么东西？啊，定工前的人看到一部分，还还有一部分深藏在底层的，他见不到。那定工深的人，啊，明心见性的菩萨，几乎啊，全部可以看到。这不是假的。如果你能够相信，你能够肯定，你就会跟诸佛菩萨一样，不但不能做害众生的事啊，一个不善的念头都不敢起。为什么呢？有极乐，变法界、虚空界，一切有情众生都知道。你说你能瞒谁呢？啊，只有瞒自己，这自欺欺人，要干这种事情。啊！你哪一天觉悟过来，你自己完全明白了。啊，所以明了这些事实真相，我们在现前处事待人的心态呀、啊，自然就会改变了。啊，第一个。决定不能有恶念，不能有不善的行为。第二个，可以原谅一切造作罪业的众生。为什么会原谅呢？他造的这个，我跟他也没有两样吧？这真的不是假的。啊，只是只是现在他还在迷啊。
，我已经开始觉悟了，就感到很幸运了。啊，在座的卧室不可以去责备他，原因什么呢？过人因果，过人承担。哎，这个下面讲卧道，啊，讲这个三卧道，啊，讲这个这个这个不堕卧道这两愿，就说得很清楚。啊，所以想想造作罪业的人，他的本性也是本善，他本来也是。佛菩萨，啊，像《华严经》上所说的，一切众生本来是佛，啊，他沦落到三途，受这种苦报。我们所生的是怜悯心，不是责备心的，同情心的，能帮得上忙吗？帮不上忙。为什么？过人因果，过人承担啊，没有法子代替。